गाइस वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर ओके तो आज हम लोग क्या करेंगे एक्ट 2 सीन 7 हम लोग सीन 9 पहले कर चुके हैं किसका सीन था प्रिंस ऑफ आरागन अब हम लोग करेंगे प्रिंस ऑफ मोरोरो एक्ट 2 में ये दोनों सीन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तो सीन कौन सा इंपॉर्टेंट था फर्स्ट वाला लॉन्ग स्लॉट गोबो वाला वो भी हम लोग का सीन हो चुका है ठीक है तो मोरोको का बात कर ले मोरोको का बात करते पहले हम लोग को याद आता है उसने पहले भी कुछ किया है मोरोको ने क्या किया है बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं अनाक्रेश तुम बड़ी-बड़ी बातें मत करो तुम सुनो क्या प्रिंस ऑफ मोरोको के बारे में क्या याद आ रहा तुम लोगों को सर काला एरोबिन था खून एरोबिन कहां से था अरे सर वो क्या बोला था उसने क्या बड़ी-बड़ी बात कही आई कैन आई हैव स्लू द सोफी है ना एंड अ पर्शियन प्रिंस उसने बोला ना मैंने अपने इस शॉट से तलवार से आई हैव स्लू द सोफी एंड द पर्शियन प्रिंस और उसने क्या बोला था आई हैव वन द थ्री बैटल्स अगेंस्ट सुल्तान सोलोमन याद आ रहा उसकी बातें कितनी बड़ी-बड़ी उसने एक बात और याद आ कि डिसलाइक मी नॉट बिकॉज़ ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन मुझे मेरे रंग से जज मत करिए उसने और भी एक दो तीन दो बात बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट क्या हाउ कैन आउट स्केयर द स्टर्नेस्ट ऑफ मेन मैं किसी को भी देखकर आंख से देखकर उसको डरा सकता हूं और आई कैन डू प्लक द यंग वंस यंग द प्लक द यंग सकिंग बियर फ्रॉम सी बियर फ्रॉम सी बियर है ना और एक और उसने क्या बोला था लायन के बारे में लायन फ्रॉम हिज रोल हां मॉक द लायन when he rose for prey माने भूखा लायन को भी मैं मॉक मॉक कर सकता हूं चिढ़ा सकता हूं चिढ़ा सकता हूं तो अभी मिस्टर मोरोको हैज कम फॉर हिज कास्केट एंड टू चेक हिज फॉर्च्यून वेदर उसको पोर्शिया मिलती है कि नहीं मिलती ओके सो वी आर डूइंग द सीन नाउ तो बोल रहा है एक्ट 2 सीन 7 बेलमोंट अ रूम इन पोर्शियास हाउस ठीक है फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स एंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरोको एंड द ट्रेन ट्रेन माने उनका पूरा टीम पोर्शिया Go draw aside the curtains and discover the several casket to the noble prince. तो वो बोल रही है कि कास उसको curtain को हरा हटाओ और noble prince को तीनों casket से मिलाओ उनको देखो और उनको बोल रहा है क्या नाम है prince of Morocco को बोल रही है now make your choice अपना आप choice कर लो ठीक है तो Morocco एकदम full style में ठीक है एकदम राजा तो लेकिन था भी ठीक है he was actually वो deserve करता विदा पुरुष को तो बोल रहा है okay let me check the first of gold whose this inscription bears gold mein kya likha hua hai who choose me shall gain what many man desires jo mere ko choose karega usko kya milega what many man desires main is cheez ko bar bar tum logo ko bol raha hu class kyunki ye tum log ke exam mein direct question bhi aa sakta hai ki aap us teeno casket mein kya likha hua tha to aap usko pura learn kar lena kisi ne mujhe ye bhi pucha hai ki sir english ka answer kaise likhte hai literature ka to main aapko batau jitna zyada quote karoge जितना ज्यादा आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करोगे कोटेशंस को उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे हर आंसर को अपने वर्ड में लिखने का जरूरत नहीं है जहां पे आप अच्छा फ्रेज है और जो बुक में यूज किया हुआ है आप उसको याद कर कर से लिख सकते हो तो आपका आंसर बेटर हो जाएगा ओके तो पहला वाला में क्या लिखा हुआ है हु चूजेस मी सेल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर्स द सेकंड सिल्वर व्हिच द प्रॉमिस कैरीज हु चूजेस मी सेल गेट एज मच एज ही डिजर्व जो मुझे चूज करेगा वो एजमस अच्छा ये इसको किसने चूज किया था सेकंड वाले को प्रिंस ऑफ एरगन ने सिल्वर कास्केट यूज किया था मैं तुम लोगों को बोल दूं एग्जाम टाइम याद रखना मोरोको ने गोल्ड कास्केट चूज किया था और बसानियो ने लेड ठीक है अच्छा दिस थर्ड डल लेड एंड वार्निंग एज ब्लड तो लेड को चेक कर रहा है बोल रहा अच्छा एक तो तो लेड है ऊपर से वार्निंग वो भी ब्लड माने बोल रहा एक तो तो गया गुजर रहा है और ऊपर से इतना तीखा हमको वार्निंग भी दे रहा है क्या लिखा था उसमें लेड कास्केट में नवीन यू नो क्या वो चूजेस मी सेल हैजर्ड एज मच एज ही हैव नहीं ये तो नहीं था ऑल ही हैव गुड गुड नवीन लेकिन पूरा का पूरा लर्न करके अपन को लिखना है ठीक है हु चूजेस मी मस्ट गिव एन हैजर ऑल ही हैव ठीक है हाउ शैल आई नो इफ आई डू द इफ आई चूज द राइट तो वो कास्केट को पढ़ के पोर्शिया से पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने राइट चूज किया कि नहीं तो पोर्शिया बोल रहा है जिस कास्केट में मेरा फोटो होगा वो राइट कास्केट है ठीक है उसने बोल दिया the one of them contains my picture prince if you choose that then i am yours with all mane agar aapne sahi casket wo hoga jisme mera picture hoga agar aapne usko choose kar liya to main abhi ke abhi turant ke turant aapki ho jaungi okay oh to mor ko kya karta hai aaram se baith jata hai niche aur bol raha hai he bhagwan koi mujhe aashirwad do aur sahi direction do ki main sahi casket ko choose kar saku bol raha hai some god direct my judgment माने कोई भगवान मेरे को सही रास्ता दिखाए लेट मी सी आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन बैक अगेन मैं उल्टे से फिर देखूंगा तो पहले आएगा लेड पर फिर आएगा सिल्वर पर और फिर आएगा गोल्ड पर ठीक है 
वॉट सेज द लेड इन कास्केट क्या लिखा हुआ लेड इन कास्केट में हु चूज इज मी मी मस्ट गिव एंड हैज ऑल ही है मस्ट गिव फॉर वॉट बोला क्या बोला देना पड़ेगा किसके लिए लेड के लिए मस्ट गिव फॉर वॉट फॉर लेड हैज फॉर लेड बोला लेड के लिए मैं इतना झमेला करूंगा लेड के लिए मैं कुछ करूंगा हैज लूंगा दिस कास्केट थ्रेट बोला ये कास्केट प्रॉमिस से ज्यादा क्या कर रहा है डरा रहा है मैन दैट हैज ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस बोला आदमी सब कुछ रिस्क तब लेता है जब उसको कोई बड़ा एडवांटेज मिलने वाला हो वन आदमी रिस्क क्यों लेगा रिस्क तो तभी लिया जाएगा ना कुछ रिस्क हम क्यों लेंगे तभी लेंगे जब हम कुछ बड़ा लाभ होने वाला हो अगर मैं रिस्क लू और मुझे क्या मिलेगा लेड तो फिर रिस्क लेके फायदा क्या है मेक सम सेंस हाँ बात खराब नहीं है ठीक ही बात है डू इट इन होप फॉर फेयर एडवांटेज ठीक है फिर उसने एक तो अच्छा फ्रेज बोला ये एग्जाम में आ सकता है क्या अ गोल्डन माइंड स्टूब नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस क्या बोल रहा है जो गोल्डन माइंड है जिनके माइंड थोड़े बड़े होते हैं गोल्डन माइंड मतलब हो गया जो रिच माइंड मैंने जिनके तुम बोल सकता है कि स्मार्ट माइंड जो उचित सोच रखने वाले हैं ब्रॉड माइंडेड पीपल वो लोग किसी भी ऐसी चीज के लिए जो वर्थलेस है उसमें अपना ध्यान नहीं देते हैं यहां पे ड्रॉस का मतलब क्या है वर्थलेस और यहां उसके हिसाब से वर्थलेस क्या है लेड ठीक है तो क्या बोल रहा है अ गोल्डन माइंड स्टूब नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस बोल रहा है जो एक बड़ा सोच वाला आदमी है वह छोटी छोटी बातें या छोटी चीजों में दिमाग नहीं, नहीं लगाएगा सही बात है हम लोग को भी सिखाया जाता है अरे छोड़ना क्या इसमें दिमाग लगा रहे हैं फालतू बात में क्यों दिमाग लगाएंगे है ना तो बोल रहा है अ गोल्डन माइंड स्टूब नॉट टू शो ऑफ ड्रॉस फिर बोल रहा है लेट को उसने रिजेक्ट कर लिया ठीक है क्या बोलते रिजेक्ट कर दिया कि अ गोल्डन माइंड स्टूब्स स्टूब्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस ठीक है वॉट सेज द सिल्वर विथ अ वर्जिन यू बोल रहा है वर्जिन यू माने क्या हो रहा है क्योंकि सिल्वर जो होता है अनप्योर माना जाता है सिल्वर को हम लोग पूजा में भी सिल्वर यूज करते हैं अपने भी हिंदू धर्म में भी पूजा की थाली में या हम लोग कभी भी यूज करते हैं ना तो बोलो पता ही होगा हम लोग सिल्वर को यूज किया था क्योंकि उसको प्योर माना जाता है तो वो बोल रहा है Who chooses me shall get as much as he deserves. तो मालूम है ये लाइन सुन के ना ये भी एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बार मोरक्का का भी मन हुआ कि मैं सिल्वर कास्केट को चूज कर लू क्योंकि लाइन बहुत एप्ट है क्या बोल रहा है Who chooses me shall get as much as he deserves. तो वो भी राजा ये भी रानी क्या मोरक्को भी राजा और पोर्शिया भी रानी ये भी नोबल खानदान वो भी नोबल खानदान इसका भी माने वैसा ही जिस प्रकार से राजा लोग पले बड़े जैसे ये पला बड़ा वैसे वो पली बड़ी तो बोल रहा है मैं तो डिजर्व करता ही हूँ राजा ही तो रानी को डिजर्व करेगा तो इनका खानदान भी मैच हो रहा है इनका ब्लड भी मैच हो रहा है इनकी रॉयल्टी भी मैच हो रही है तो बात भी मैच हो रहा है कि हु चूजेस मी सेल गेट एज मच एज इट डिजर्व तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये सिल्वर को भी चूज करने वाला था ठीक है एज मच एज इट डिजर्व पॉज तो रुक जाते हैं पॉज देर मोरक्को रुक मोरक्को रुक एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड और अपना वैल्यू कर इवन हैंड से अपना नाप तोड़ कर तेरा क्या वैल्यू है और इसमें क्या लिखा हुआ है इफ दाउ बी रेटेड बाई दिस एस्टिमेशन बाई दाई एस्टिमेशन दाउ डज डिजर्व इनफ बोरा अगर तुम अपना एस्टिमेशन लगाओगे खुद को जज करोगे तो तुमको तो बहुत चाहिए मोर को अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है बोला मैं तो बहुत लायक हूं लेकिन रुको लेट्स कंपेयर ठीक है कहीं ना कहीं वो ये बोल रहा है कि मैं पुरुषा से भी ज्यादा लायक हूं ठीक है एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड इफ दाउ बी रेटेड बाय दाई एस्टिमेशन दाउ दो डिजर्व इनफ एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एस टू दैड यू लेकिन फिर भी मेरा जो इनफ है वो हो सकता है पुरुषा से कम पड़े क्या सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है मैं अपने आप को बहुत वैल्यू करता हूं लेकिन मैं अपने आप को जितना वैल्यू करता हूं हो सकता है पुरुषा उससे भी ज्यादा वैल्यूबल हो ठीक है एंड येट टू बी अफियर ऑफ माई डिजर्विंग वेयर बट अक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ लेकिन अगर मैं ये सोचू कि मैं पोर्शा से कम हूं तो ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना भी हो जाएगा क्या ना तो मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर सकता हूं ना मैं आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता मैं क्यों पोर्शा से झुकू और क्यों मैं अपने आप को इतना मानू कि पोर्शा मेरे से ऊपर नहीं है तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट करे कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करे और क्या पोर्शिया और वो बराबर है ये तीनों सब कैलकुलेशन आ रहे हैं ठीक है वेयर बट अफी है एज मच एज आई डिजर्व एज मच एज आई डिजर्व फिर लाइन को कोट कर रहा है क्या विल गेट एज मच एज आई डिजर्व वाई दैट्स द लीड मैंने क्लियर कर दिया हाँ जीत गया लेडी को क्योंकि वो और हम एक है दैट्स द लेडी आई डू इन बर्थ डिजर्वर क्या बोल रहा है आई डू इन बर्थ 
डिजर्वर बर्थ में क्यों बोल रहा है वो क्योंकि वो भी रॉयल्टी है भी रॉयल्टी दोनों रॉयल खानदान में ठीक है एंड इन फॉर्च्यून्स फॉर्च्यून्स माने बस है नहीं हो जो एक रानी से शादी करने आया है कर्जा लेकर है लोन लेकर तो फॉर्च्यून में तो वो उसके टक्कर कहे भी नहीं ठीक है तो हम लोग बर्थ में एक दूसरे के बराबर है फॉर्च्यून में एक दूसरे के बराबर है ठीक है इन ग्रेस एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग अब ऑब्वियसली एक रॉयल खानदान का बच्चा का अपब्रिंगिंग और हम लोग का अपब्रिंगिंग में फर्क है ना भाई हम लोग ठीक है वी आर फ्रॉम रिच फैमिली ठीक है लेकिन रॉयल तो रॉयल ही है हम लोग का पेट होता है ज्यादा से ज्यादा डॉग लैब्रेडर है ना इन लोग का पेट होता हॉर्स शेर 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 को पेट रखता है मतलब सब डिफरेंस यू नो रॉयल्टी रॉयल्टी है भाई वो लोग रहते हैं पैलेस में हम लोग रहते हैं वन बेडरूम फ्लैट में टू बेडरूम थ्री बेडरूम फ्लैट में तो भैया फर्क तो है अब आप उसको मानो या नहीं मानो भाई आप लोग जो भी रॉयल हो आपको तो पता ही होगा हम लोग तो भाई लॉयल है वी आर नॉट रॉयल ठीक है तो बोल रहा है इन ग्रेस एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग बट मोर देन दिस इन लव लेकिन इससे भी ज्यादा मैं किस पर डिजर्व करता हूं उसको इन लव आई डू डिजर्व वॉट इफ आई स्ट्रेट नो फर्दर मैं तो बोला ना ये सिल्वर में रुकने वाला था तो क्या बोला वॉट इफ आई स्ट्रेट नो फर्दर बट चूज हियर तो एक और उसके मन में क्या है बस सिल्वर को चूज कर लेना चाहिए लेकिन लॉजिक भी बैठ रहा है उसका जो वो बोल रहा है उसके संग लॉजिक भी पूरा संग संग में बैठ रहा है ठीक है लेकिन ह्यूमन मेंटालिटी क्या होता है लेट मी वंस मोर दिस सेविंग सेविंग ग्रेव इन गोल्ड मतलब एक बार फिर चेक कर लेता हूं गोल्ड क्या बोल रहा है मैंने ऑलमोस्ट सिल्वर में वो कंफर्म हो गया फिर बोला लेकिन गोल्ड को भी चेक कर लेता हूं ठीक है हु चूजेज मी सेल गेन वॉट मेनी मैन डिजायर बोला जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो सारे लोग डिजायर करते हैं ठीक है Why? That's the lady. All the world desires her. But a con? अच्छा. पूरा world किसको desire करता है? Lady को desire करता है. उसमें बोल रहा है. तुमको वो मिलेगा जो पूरा दुनिया चाह रहा है. तो पूरा दुनिया किसको चाह रहा है? पूरा दुनिया चाह रहा है कि वो Porsche से शादी करे. ठीक है? From the four corners of the earth they come. बोला हर दिशा से लोग आ रहे हैं. ठीक है? To kiss the shrine. अच्छा यहाँ पे shrine क्यों बोला गया? Shrine मतलब हो गया religious place. ठीक है? तो Porsche को उसने दिखा रहा और उसका जो घर है वो टेंपल है मॉस्क है और पूरी दुनिया आ रही है वहां पर उसमें अपना माथा टेकने के लिए दिस मॉटल ब्रीदिंग सेट बोला भी उसने दिस मॉटल ब्रीदिंग सेट मॉटल मतलब क्या हो गया एक इंसान जिंदा इंसान ब्रीदिंग सांस लेता हो सेट किसके लिए बोल रहा है पोर्शिया के लिए मैंने उसको एक देवी एक, एक सेंट की ऐसा कंपेयर कर रहा है दायरियन डेजर्ट एंड दास्टिंग वाइल्ड ऑफ वाइट अरेबिया आर दौरो नाउ Thorough phase now for princess to come view fair Portia. बोल रहा है कि deserts जो deserts है जहाँ पे लोग डरते हैं आने के लिए पानी नदी जहाँ से लोग cross करना नहीं चाहते हैं वो सब highway बन गया है क्यों बन गया highway किसी को फर्क नहीं पड़ रहा सब उस रास्ता से आ रहा है क्योंकि उनको Portia के पास आ रहा है Portia का beauty का power इतना तगड़ा है कि सब लोग कोई deserts का वो नहीं कर रहा है कोई ये खुद पानी cross करके आया है हमने देखा था ना यूरोप का मैप बना रहे थे तो कहां पे मोरोको नीचे है तो आपको पानी क्रॉस करके आना पड़ेगा तो बोला पानी का कोई डर नहीं है डेजर्ट का कोई डर नहीं है बस सब आ रहे हैं चारों दिशा से आ रहे हैं किसके लिए आ रहे हैं पोर्शिया के लिए तो पूरा वर्ल्ड किसको डिजर्व करता है पोर्शिया को डिजर्व करता है द वॉटरी किंगडम हुशियस हेड स्पिट इन द फेस ऑफ हेवन इज नो बार क्या बोल रहा है जो वॉटरी किंगडम मैंने जो ऐसा किंगडम है जो पानी से गिरा हुआ है और वहां पर जाने का मतलब है मौत लेकिन वहां पर भी लोग लुक रहे हैं सब लोग यहां आ रहे हैं इज नो बार टू स्टॉप द फॉरिन स्पिरिट बट दे कम एंड ओवर अ ब्रूक ब्रूक मतलब एक छोटा नदी पानी से नदी से समुद्र से डेजर्ट से सब लोग आ रहे हैं सबको हाईवे बना दिया <laughs> मैंने जो रास्ता है तो हाईवे है एक्सप्रेस वे सिक्स लेन एक्सप्रेस वे <laughs> अच्छा हम लोग उससे याद आया आ, तुम लोग वो कर लिया गोल्डन बॉडी लैंड याद है ट्रांसपोर्ट अच्छा से याद है <laughs> बहुत जन मेरे को बोला ट्रांसपोर्ट का वीडियो डालने के लिए इट्स कमिंग अप नेक्स्ट बना दे ठीक है एंड ओवर द ग्रुप टू सी फेपोशिया वन ऑफ दिस थ्री कंटेन्स हर हेवेली पिक्चर इज इट लाइक द लेड कंटेन्स हर फिर सोच रहा है लेड ना 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 इट वे डैमनेशन टू थिंक सो बेस अ थॉट बोला ये तो सोचना भी पाप है क्या हीरा हां लेड में हो सकता है तुम होगा तो वही होगा <laughs> It were damnation to think so base a thought. If it were too gross to rip her carry cloth in the obscure grave, or shall I think in silver she is immune? Or, बोला क्या मैं सोचूं कि silver में हमने उसको लगाया है? 
बीन टेन टाइम्स अंडर वैल्यू टू ट्राई गोल्ड बस सिल्वर जो होता है वो गोल्ड से टेन टाइम्स अंडर वैल्यू है तो क्या मैं पोर्शन अंडर वैल्यू करूंगा नहीं ओ सिंपल थॉट ये थॉट भी मेरे को पड़े उसको सिल्वर के लिए वो रेडी था लेकिन वो जज कर रहा है कि सिल्वर का वैल्यू और गोल्ड का वैल्यू में काफी फर्क है तो पोर्शिया को हम सिल्वर में नहीं डाल सकते बिकॉज उसका वर्क इन गोल्ड है ठीक है तो ये सोचना भी पाप है सिल्वर भी पाप है ठीक है ओ सिंपल थॉट नेवर सो रिच अम वॉज सेट इन वर्स देन गोल्ड बोला जनता ना जो अगर सपोज कर लो हमको एक बहुत कॉस्टली डायमंड खरीदना है हम डायमंड खरीदने गए डायमंड का दुकान में और मैं बोला सबसे कॉस्टली डायमंड दिखाओ उसने दिखा दिया फिर तुम क्या बोलेगा इसको लेट का अंगूठी में लगा दो इसका लोहो का अंगूठी में लगा दो इसको सिल्वर का अंगूठी में लगा दो अरे जब आपने डायमंड खरीद रहा है जब डायमंड का पैसा है तो गोल्ड का भी दो गई ठीक है तो बोला ये सोचना भी पाप है ठीक है तो पोर्शिया इज अ डायमंड तो उसके लिए तो गोल्ड ही होना चाहिए और वैसे भी बोल रहा है कि यूके में यूरोप मैंने वहां पे लंदन में सब कॉइन्स के ऊपर भी जो है जो क्वीन का जो फोटो है वो भी कॉइन जो है गोल्ड कॉइन के ऊपर भी क्वीन का फोटो होता है ठीक है दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बियर्स अ फिगर ऑफ एन एंजल ठीक है स्टैंड इन गोल्ड बोला इंग्लैंड में भी वो लोग क्या करें एंजल का जो फोटो होता है उसको गोल्ड कॉइन के ऊपर ही वो लोग लगाते हैं बस दैट इन स्टार्ट अपॉन बट हियर एन एंजल इन अ गोल्डन बेड लाइज ऑल विद इन बोरा बस यहाँ पे एंजल है जो पूरी गोल्डन से सजी हुई है तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए डिलीवर मी दी हेयर डू आई चूज एंड थ्राइव एज आई मे बी और मैं ये चूज कर रहा हूं गोल्डन अब जो होगा देखा जाएगा हे भगवान गोल्डन कॉइन दे चाबी दे दो और मैं गोल्डन कास्केट को अभी चूज करूंगा गोल्डन कास्केट मोरको ओ हेल वॉट है क्या निकला नवीन तो फोटो ओ हेल वॉट है कैरियम डेथ Within whose empty eyes there is a written scroll. I'll read the writing. बोल रहा है यहाँ पर क्या है? A dead skull. क्या है? एक dead skull रखा हुआ है. मतलब हड्डी, कंगाल का वो जो है ना है. और उसका आँख के अंदर भी एक skull वो है. Scroll. Scroll. अजीब है. नवीन तुम नहीं था. ठीक है. उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? All that glitters is not gold. अब ये line legendary बन गया है. उस ज़माने से लेके 16th century में ये play लिखा गया था. और आज हम लोग अभी तक ये चल रहा है हम लोग सब डायलॉग मारते हैं हर चमकने वाली चीज ऑल दैट गिटर्स इज नॉट गोल्ड कौन शेक्सपियर को प्यार नहीं करेगा यार आई मीन ही इज अ लेजेंड उनका एक एक लाइन लोग आज भी यूज कर रहे हैं ठीक है इसीलिए बोलता हूं फॉल इन लव विद लिटरेचर एंड फॉल इन लव विद शेक्सपियर उन्होंने जो लिखा है ना आज तक हम लोग उसको यूज कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं कितना अच्छा लाइन हो रहा है ऑल दैट गिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑफन हैव यू हर्ड दैट टूल तुमने बहुत बार सुना है बोलते हो ये बात सुनिए Many a man his life has sold, but by outside to behold. बोला बहुत सारे लोग बिक गए इस चीज़ में बाहर की सुंदरता को देखकर, ठीक है? Gilded tombs to worms and fold. Gilded tombs माने जब आप मैं बोलता हूँ इजिप्ट के जो राजा होते थे, उनका जो टूम होता था, उसको सोने का पानी चढ़ाया जाता था। तो आप टूम को कितना भी सोने से डेकोरेट कर दो, अंदर तो कीड़ा ही मिलेगा ना? Dead body पे क्या which is जिसके लिए सोने का पानी चढ़ाया होता है तो गिल्डेड टूम डू वॉम्स इन फोल्ड उसके अंदर भी वॉम्स होते हैं ठीक है Had you been as wise as bold? मतलब जितने तुम होशियार हो जितने बोल्ड हो काश तुम उतने भी होशियार होते बोल्ड तो हो क्योंकि तुमने सारी शर्तें मानने को रेडी हो गए क्या क्या सर है मैं फिर से शादी नहीं करूंगा रुकूंगा नहीं तो तुमने लाइफ लाइफ के रिस्क ले रहे हो और तुम इतनी दूर से आए भी हो तो यू आर बोल्ड बट क्या बोल रहा हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड यंग एंड लिम्स इन जजमेंट ओल्ड मैंने शरीर से आदमी को शरीर से फिट होना चाहिए और बुद्धि से बुद्धि होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस है नॉट ओल्ड एक्सपीरियंस शरीर फिट एक्सपीरियंस है जैसे माइन सर तो तुम चल जो भी ठीक है तो तुम बहुत ज्यादा तरक्की करेगा ठीक है यंग इन लिम्स एंड जजमेंट ओल्ड योर आंसर हैज नॉट बीन इन स्क्रोल्ड फे यू वेल योर सूट इज कोल्ड टाटा बाय बाय बर्थडे हैप्पी हो गया तुम्हारा ओके अब वो क्या रहा है कोल्ड इन डीट एंड लेबर लॉस बोला मेरा ऑब्वियसली था लेबर लॉस देन फेयरवेल हीट एंड वेलकम फ्रॉस्ट क्या बोला है फेयरवेल हीट हीट माने गर्मी जाए मेरी लाइफ से और मेरी लाइफ में ठंड मेरे फ्रॉस्ट आ जाए फ्रॉस्ट माने क्या आ जाए 
यहाँ पे फ्रॉस्ट मतलब ठंडक नहीं है फ्रॉस्ट मतलब हो गया बर्फ मैंने मैंने एकदम वो ऐसा एरिया बन जाए खाली बर्फ ही बर्फ है तो मेरी जितनी गर्मी थी लाइफ सब निकल गई और अब मेरा जो जीवन है कोरा कागज कोरा ही रह गया ठीक है पोर्शिया अजीव आई हैव टू ग्रीव द हार्ट मेरा हार्ट है क्योंकि बहुत दुखी हो रहा है टू टेक अ टीडियस लिव दस लूजर्स पार्ट और मैं आपसे फेवल मांग रहा हूं मेरा दिल बहुत टूट गया है मैं बहुत दुखी हूं लेकिन मैं आप क्या रुकूंगा नहीं और टाटा बाय बाय पोर्शा देखिए जेंटल रिडेंस ड्रॉ द कर्टन्स बोला छुट्टी हुआ कर्टन्स बंद करो लेट ऑल हिज कंप्लेक्शन चूज मी सो बोला ऐसे जितने बेवकूफ आए वो ऐसा ही गलत चूजे चूज करे और मुझे बख्शे मेरे पिताजी ने मुझे फंसा दिया है ओके तो दिस इज क्या नाम है एक्ट टू सीन सेवन वेरी इंपॉर्टेंट सीन एक्ट टू में तीन सीन बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार बोल रहा हूँ एक लॉन्स लॉर्ड गोबो वाला सीन एक प्रिंस ऑफ एरगेट वाला सीन और एक मोरक्को वाला सीन ये तीनों और एक तो मैंने और सीन भी किया है ना वो वाला कौन सा वाला जैसी का जैसी वाला सीन हाँ। तो ये मैं तुमको बोल रहा हूँ क्यों तो बहुत जल्द पूछ रहे क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक्चुअली तुम लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा ही खत्म कर दू आप लोग सब मेरा वीडियोस एक बार वॉच कर लोगे ना तो आप लोग को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन सारा वीडियो वॉच कर लेना मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे आंसर आपको एक बार वीडियो देखने से सारा कुछ हो जाएगा ओके चलो बाय